आई एम ए सेफ्टी ऑफिसर दैट इज सेफ्टी ऑफिसर इज ए जॉब दैट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट सेक्शन फोर्टी बी सेफ्टी ऑफिसर इज ए टेक्निकल पर्सन हु इज बी टेक इन एनी ऑफ द इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड ही हैज टू लुक इन टू ऑल द सेफ्टी आस्पेक्ट दैट इज इन द इंडस्ट्रियल प्लेस इन द एनी ऑफ द साइट so that uh, uh, to safeguard the people working there as well as uh, he has to ensure the safety of infrastructure safety of environment safety of the people working as well as uh, overall no loss to the organization and no loss to the society i am uh, i am uh, in this profession since uh, 2000 to uh, especially before this i was a mechanical core mechanical uh, engineer uh, supervisor uh, truly speaking okay ma'am actually ma'am kya hai ke uh, being a safety officer there are lot of uh, uh, problems that a person uh, face uh, day to day especially the technical aspect technical related risk and the legal related risk the technical risk like uh, what are the hazards and the risk uh, that is uh, in the organization relating to the process and relating to the activities thereof and uh, uh, one major th- risk that is the labor problem because of uh, for safety and for a safety system one thing is very much important everything should be in a balanced uh, mode whether it is uh, technical aspect whether it is maintenance whether it is legal aspect legal aspect because of i am saying we have to get the work done from the workers we have to get the work uh, we have to get the work done from contractors we have to engage many of the contractor agencies for site so at uh, in this situation it becomes uh, uh, mandatory for us uh, that the legal compliance relating to environmental uh, safety as well as labor laws are complied on ground so Uh, environment health and safety that is no any issue because of we know very much uh, and we are proficient uh, to handle such type of issues but the situation becomes worse when the labor related issues generate like no timely payment of the workers like uh, overstayed of uh, uh, workers uh, due to shortage of the labor such type of problem uh, generally uh, an employer face and in such situation the contractor uh, uh, generate a gap gen- contractor violates and because of i am as a employer i am the principal employer so it is the sole responsibility that i have to ensure the compliance within the time so uh, to understand legal requirement becomes very tricky for a safety officer so i was in the search of a practical platform where i can learn the practical things uh, so uh, i join uh, this uh, course in uh, february 2019 and uh, the lasico team helped me a very uh, very practical way because of they know that i am a safety officer so, uh, so the assignment given to me were relating to my job profile that is uh, very much helpful so i think that this course give me a lot of uh, uh, competency uh, advantage for uh, in the form of value addition लाइव क्लासेस जो है वो एक्सरसाइज पे बेस होती है पहले एक एक्सरसाइज दी गई एक्सरसाइज जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक्सरसाइज दी गई कि द वर्क प्लेस रिस्क एट कंस्ट्रक्शन साइट सो उसमें जो वर्क प्लेस रिस्क है वो है फिजिकल uh, रिस्क जैसे कि मटेरियल हैंडलिंग एक रिस्क है जैसे वर्क uh, प्लेस uh, पे जो मशीनरी चल रही है उस पर एक रिस्क है अब उन रिस्क को तो मैं डिफाइन कर लेता हूँ लेकिन जो एक्सरसाइजेज में था वो था व्हाट आर द लीगल रिस्क दैट आर एट ए कंस्ट्रक्शन साइट सो अब मैंने उस चीज के लिए देखो दो चीजें हैं एक तो है जो मुझे असाइनमेंट्स uh, मिले और जो मुझे हैंडबुक्स uh, मिली uh, लासिकों की तरफ से वो बड़ी अच्छी रही उसमें हेल्पफुल सेकेंड एक मुझे एक मौका मिला एक दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर मी के मैंने क्या किया के Uh, जो हमें सिखाया जाता है uh, वो ये कि एक एक ना प्लेगरिज्म हर्डल होता है कि हम कुछ भी कॉपी ना करें जो भी करना है उसको हम सर्च करें एक लीगल सर्च ये लीगल एस्पेक्ट्स में भी आता है और उसको प्रैक्टिकल वे से जोड़ें तो जब एक हफ्ते में एक एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जैसे कि मैं इस एक्सरसाइज का नाम बता रहा हूँ कि द चैलेंजेस एंड द रिस्क इन एट कंस्ट्रक्शन साइट 
एंड द लीगल चैलेंजेस स्पेशली फिर उसके बाद वो सबमिट होने के बाद उसका एक फीडबैक सेशन होता है ज्यादातर उस फीडबैक सेशन को अभिदय अग्रवाल जी ने लिया है तो उन सेशंस में जो क्वेश्चन सर सेशन आते हैं और जो डाउट है जो गैप जनरेट होता है या कुछ समटाइम्स हम कुछ एसेंशियल पार्ट को मिस कर देते हैं वो उसमें जब अटेंड होता है तो वो एक ना परमानेंट लर्निंग बन जाती है जो कि मैं समझता हूँ कि उसको फिर दोबारा जिंदगी में क्रैम करने की जरूरत नहीं है जो एक अच्छी चीज में टूली स्पीकिंग में बताऊ क्योंकि प्रैक्टिकल वे में पहले आदमी उस पर मेहनत करता है और फिर उसके बाद उस पे जब उसके गैप्स उसको इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक क्लासेस जब वो बताए जाते हैं तो वो उसके लिए परमानेंट लर्निंग बन जाता है दैट इज हेल्पफुल फॉर डेवलपिंग द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ ए प्रोफेशनल एट ए वर्क प्लेस आई से लाइक देखो एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमें एक लिंक का, का काम करना पड़ता है एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रेक्टर के बीच में एम्प्लॉयर और लेबर के बीच में एच आर और टेक्निकल पर्सन मेंटेनेंस पर्सन प्रोडक्शन पर्सन के बीच में प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लानिंग इंजीनियर्स और मैं कहूंगा कि फिर दोबारा से सब कॉन्ट्रेक्टर्स के बीच में तो ये जो सारी चीजें हैं और एक और चीज में सबसे ज्यादा जो बताना चाहूंगा वो होता है कि कुछ सेफ्टी से रिलेटेड ऑडिट्स होते हैं जैसे मैं कहूंगा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पहले जो है उसको बोलते थे हम एक लीगल रजिस्टर बनाते हैं किसी भी उसमें के क्या क्या कंप्लाइंस मुझे टाइम पे चाहिए और उसके लिए मुझे किस किस टाइम पे जनवरी में क्या करना है फरवरी में क्या करना है कौन सी रिटर्न कब भरनी है तो वो चीजें जो है लीगल रजिस्टर पहले एक बड़ा टफ जॉब होता था उसको समझना लेकिन जब ये कोर्स किया और उससे रिलेटेड जो असाइनमेंट मिले तो उससे काफी इजी हो गया और मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छा जो है आ, मेरे लिए हुआ मैं एक आ, बहुत अच्छी चीज ये शेयर करना चाहूंगा कि मैं अभी एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल आई एम एम बी एन एच आर एम एम बी एन प्रोडक्शन ऑपरेशन आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई एम एल एल बी आल्सो बट इन सारे सिलेबस से वो सारी चीजें नहीं मिल पाती जो ग्राउंड पे रियल में हमें परफॉर्म करनी है ला सीखो का जो ये प्लेटफॉर्म है एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेरे बजट के अंदर है और मैं उसकी फीस को बोर्न कर सकता हूँ इतना ज्यादा महंगा नहीं है अगर मैं और प्रोफेशनल क्लासेस की तरह देखूं इसका जो ऑनलाइन सिलेबस है इसका जो बुक्स जो ये प्रोवाइड करते हैं हार्ड कॉपी में तो मैं समझता हूँ कि ये ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है एक ना किस तरह से एक आदमी को अपने अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हैबिट बनानी चाहिए ये एक मैंने ला सीखो का कोर्स ज्वाइन करने के बाद महसूस किया और मैं अपने इसके जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करने का आज मैं ये कहूंगा मैं एक फोर्टी ईयर ओल्ड एज का एक आदमी हूँ और मैं ये समझता था कि नहीं बहुत पढ़ाई हो गई अब और पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन लेकिन मेरे इस कोर्स को करने से मेरे को एक चीज महसूस हुई एक संस्कृत का मैक्सिम है मैं मैं शेयर करना चाहूंगा कि रूप योवन संपना विशाल कुल संभवा आपके पास सब कुछ हो सकता है कोई स्टेटस हो सकता है आप विशाल कुल के हो सकते हो बट विद्या विहीना ना शोभनते निर्गंधा युवा किशु का लेकिन विद्या विहीन व्यक्ति इस तरह से शोभा नहीं देता जैसे कि देवालय के अंदर किशिका के फूल जो है वो शोभा नहीं देते यानी जो गंधहीन फूल है जिनके अंदर सुगंध नहीं है नहीं। मेरा मकसद ये है कि खाली डिग्री ले लेना खाली एजुकेशन ले लेना ही सफिशियंट नहीं है आज के जमाने में अपने आप को अपने आप को उस पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है मेरा एक रोल प्ले करने की प्रोफेशनल रोल की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए अपने अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसको मैं ट्रू मायने में विद्या कहता हूँ क्योंकि विद्या वही है जिसके जरिए हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं और ये 
प्लेटफॉर्म मैं दोबारा से मैं कहूंगा कि इसका जो क्रेडिट जाता है वो नासिक को टीम को जाता है अभ्युदय सर को जाता है रामानु सर को जाता है आप सब लोगों को जाता है प्रियंका मैम आपको भी जाता है क्योंकि टाइम टू टाइम आपने भी मुझे बहुत गाइड किया और आ, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि कॉन्स्टेंट लर्निंग इज द स्ट्रेंथ ऑफ एवरी प्रोफेशनल और वो नहीं छोड़नी चाहिए और इसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आदमी को जोड़ के देखना चाहिए ये मेरा मैसेज है मैम थैंक यू वेरी मच